عورتوں اور بچوں پر چار افراد کی جانب سے تیزاب پھینکا گیا جس کے نتیجے میں دو خواتین اور ایک بچہ جلس کر زخمی ہوئے اس سے قبل بھی کوئٹا شہر میں تیزاب گردی کے واقعات رونما ہوئے ہیں جس کی وجہ سے بالخصوص کوئٹا شہر کی خواتین اور بچوں میں خوف و راس پایا جاتا ہے لہذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ تیزاب گردی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچائے نیز تیزاب کے کل عام فروغ پر بھی فوری طور پر پابندی آئیت کی جائے تاکہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوں جی قرارداد نمبر چون سٹھ پیش ہوئی ایڈمیزبلٹی کی وضاعت یہ واقعہ تقریبا دو ماہ ہو گئے اس سے پہلے بھی ہم نے دیا تھا اور آج بھی میرے خیال صورتحال وہی ہے کہ ہمارے جو ہے نا زیہ لانگو صاحب نہیں ہیں کہ اس پر ہم ان سے بات کرتے لیکن یہ کہ اس پر آج ہم نے اس قرارداد کو پیش کرنا ہے کیونکہ جتنا ہم دیر کریں گے ایسے واقعات دروز بروز رونما ہوں گے جیسا کہ اسی پورے سال میں اگر آپ بی ایم سی کا ریکارڈ بھی چیک کر لیں تو کوئی چھے سے سات واقعات جو ایسڈ تھروئنگ کے ہیں وہ ان کے پاس ہیں آن دا ریکارڈ ہے لیکن ایف آئی آر جو ہے نا بہت کم کی کٹتی ہے اور سب سے زیادہ اس میں جو ایفیکٹیز ہیں وہ خواتین اور بچے ہیں تو پہلے بھی ریلوے ہاؤسنگ سوسائیٹی میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں ماں اور بیٹی پہ تیزاب پھینکا گیا اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا شاید وہ یہ ہے کہ باس رو وسوک لوگ ہیں تو وہ اپنے ایف آئی آر بھی نہیں کٹواتے انہوں نے بات دبا دی اس کے بعد دوبارہ ایک جو ہے نا یہ واقعہ ہوا کہ ایک گھر میں جا کے چار لوگوں نے خواتین اور بچوں پہ ایسٹ پھینکا جس کی وجہ سے یہ بری طرح سے جلس گئے جنابی سپیکر اگر دیکھا جائے ایک تو ہوتا ہے قتل کے آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے میں کہتی ہوں جس طرح ان پہ ایسٹ پھینکا جاتا ہے اور جس طرح یہ عذیت سے ساری زندگی گزارتے ہیں ان کے چہرے جلس جاتے ہیں ان کے باڈی پارٹس جلس جاتے ہیں جس میں بچیاں اور خواتین افیکٹیو ہیں تو وہ ساری زندگی مرتی رہتی ہیں ایک ہوتا ہے ایک دن کا مرنا اور ایک ہوتا ہے روز کا مرنا تو یہ اٹیم ٹو مڈر ہے اس کو اتنا سیریس کیوں نہیں لیا جاتا پچھلے اتنے ادوار میں مسلسل یہ واقعات رونما ہوئے ہیں پندرہ سے بیس خواتین آپ کے ایسٹ تھروئنگ کے واقعات اسی ایک سال میں ڈیٹا نہیں دیتے بعض لوگ اپنے خاندان کی وجہ سے اس کو ایف آئی آر نہیں ریجسٹر کرواتے کیونکہ خواتین اور بچیوں کا جہاں معاملہ آتا ہے تو اس سسٹم کو ہم یا تو پھر ایف آئی آر نہیں کٹواتے یا جس نے حرکت کی اگر پولیس اس کو پکڑ بھی لے تو پھر اس کے بعد ان کا کوئی پیچ اپ کرنے کا راستہ نکالا جاتا ہے لیکن ایک گناہ جو سرزت کرتا ہے بندہ جب تک ہم اس کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تو اس طرح کی واقعات ہمیشہ رونما ہوتے رہیں گے کیونکہ ہمارے ہاں سزا اور جزا کا سسٹم بہت کمزور ہے جب تک آپ قصوروار کو سزا نہیں سنائیں گے بکوز دس از اٹیم ٹو مڈر ہے میں نے جیسے پہلے کہا کہ ایک مرنا ہوتا ہے ایک دن کا ایک مرنا ہوتا ہے ہر دن کا مرنا نہ یہ اپنے چہرے دیکھ سکتے ہیں نہ ہمارے یہاں پہ وہ فیسلٹیز ہیں کہ ان کی باقاعدہ ٹریٹمنٹ کی جائے فور دا ٹائم بینگ ان کو کور کیا جاتا ہے ان کے زخموں کو دوائیاں لگائی جاتی ہیں اس کے بعد یہ غریب لوگ ہمیشہ سرجری کے لیے بھی موتاج ہو جاتے ہیں کچھ لوگ یا کچھ ڈونرز اگر افورٹ کر سکتے ہیں تو ان کو کراچی یا لاہور سرجریز کے لیے بجوا دیتے ہیں لیکن باقی جو افیکٹیز ہے اس سے وہ ساری زندگی کے لیے وہ داغ اپنے چہرے پہ اپنے جسم پہ لے کر پھرتے ہیں جو ان کے لیے نہایت عذیت ناک ہے ایکشن لیا جائے ہمارے قوانین میں ہے کہ جو چیزیں جان لیوا ہو ان کو آپ سرعام فروخ نہیں کر سکتے ایسٹ ان میں ایسی چیز ہے جس پہ آلریڈی پابندی ہے کہ جس کو آپ سرعام فروخ نہیں کر سکتے لہٰذا یہ وہ کون سے لوگ ہیں جو ایسٹ تھروئنگ کے جو ہے نا آپ جا کے ایسٹ لے کے اور آس پھینگ دیتے ہیں ان کی چہروں پہ ریلوے ہاؤس ان سوسائیٹی میں یہی واقعہ ہوا ایک غریب بچی اور ماں جو ٹیوشن پڑھاتے تھے ایک گرانے میں اور وہاں جا کے ان پہ ایسٹ پھینگا گیا مجرمان پکڑے گئے آج تک کبھی ان کو سزا نہیں ملی اور اس ایسٹ تھروئنگ کی جتنے بھی واقعات ہیں پچھلے ادوار کے آپ جتنے بھی اٹھا لیں اس میں سب سے زیادہ ایفیکٹیز جو ہے نا خواتین اور بچیاں ہیں تو لہٰذا اس ایوان سے میری گزارش ہے کہ چاہے اس جرم میں جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف سختی سے ایکشن لیا جائے 
اس میں ہمارے جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں اور جو ایسٹ پہ آلریڈی ایک پابندی آئید ہے کہ آپ اس کو کھلے آم بیچ نہیں سکتے ان لوگوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے کہ وہ اس طرح کیسے بیچتے ہیں تاکہ ایک ریکارڈ ہو اگر کوئی لینے آتا ہے اپنے بیٹری کے بہانے کسی بھی بہانے آپ سے لینے آتا ہے کسی لیبورٹری کے لیے ایٹ لیسٹ ان کے شناختی کارڈ لے کے رکھ لیے جائے تاکہ لیگلائز ہو کل کے دن یہ تو پتا ہو کہ مجرم کون ہے اور پیچ اپ کا میرا نہیں خیال کہ کوئی راستہ ہمیں نکالنا چاہیے جب تک ہم سزا اور جزا کی طرف نہیں جائیں گے تو اسی طرح ہمارے بلوستان کا پورے پاکستان میں بچیاں اور خواتین اس چیز سے متاثر ہوتی رہیں گی تو اس ایوان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ایک قرارداد ہے اس کی آپ لوگ امایت کریں کیونکہ یہ ایک خاص گروہ کا نہیں یہ پورے بلوچستان کے پورے پاکستان کا بلکہ ایسا ایشو ہے کہ اگر آج ہم اس پر چپ رہے تو میرا خیال ہے ہم بھی اس میں جو ہے نا گنے گار ثابت ہوں گے تینکیو